真面目じゃなきゃやれないよこの商売まあそうですよねうん確かに意外と真面目な人多いぜお笑い<笑>そうですよねあと岡村さんとか似てるなと思ったんですけどああ岡村似てるねうん岡村も真面目だからねあいつはストイックええー同じ匂いすんね飲みに行ったりとかあるんですかいや俺しょっちゅう電話してんだけど、はい、一切帰ってこないんで<笑><笑>折り返しないですかないんだよ出てくんないですかうん<笑>岡村さんを呼んでほしいっていう声もありますねこれ俺電話したんだけどね<笑><笑>っていう答えあったんだけどさ、うん、ネットを次の日岡村出演を断るみたいに書いてあった。で、かしさん,、うん、あの、まあ、コラボとか、うん、まあ、ゲストを呼んでいくとおっしゃってましたが。うん、なんか、どのような方をお呼びしたいとかってありますか。ちょっと問題を起こしたけど、岡村隆。岡村さんって、まあ、あと何か、連絡とか取ったりとか、したんですか。いや、してないんだよ。あ、そうなんですね。うん。よし、わかった。じゃあ、岡村一緒に土下座するぜいらっしゃいさん、どうしたんですかどうしたもこうしたもないよじゃん岡村隆史、結婚拍手じゃないよ<笑>俺、一切聞いてないよ聞いてないっていうのは、うん、あれですか事前には連絡は来てなかった来てなかったんだよ今日、はい、ワイドショーで見てびっくりして一応メール打ったよなんて言ったんですか結婚おめでとう、はい、俺も頑張ります<笑><笑>そしたら岡村から、はいはい、ありがとうございます<笑>一言だよ。選<笑>んでますね。一個気になることがあるって言ってませんでした。そう。はい、エッチカップ以上だったら、俺許さない。エッチカップ以上は絶対ないですから。いや、あいつ巨乳好きだよ。あ、そうなんです。そうなんだよ。ええー、あ、じゃ、似てるんですね。うん。やっぱり、めちゃイケでしょう。言わずもがな。岡村の。オファーシリーズいや最高だったねあいつがめちゃくちゃすごい踊りをしてメンバーになっていくっていうのはフジテレビが出たよ来たねめちゃイケの頃はよく来たんじゃないですか来たよここのね海に飛び込んでたよ<笑>最近こうでここでねここからスタートしてたよボートでブーンって行って<笑>あそこに待機してたんだよ寒かったぜー<笑>めちゃイケの頃こうめちゃイケメンバーとかともなんかエガチャンネルでちょっと会えたりしてもいいですよね、うん、めちゃイケメンバーね俺大好きだからねめちゃイケってうんプライベートなんか思いあります、ね、岡村が家に行ってきたけどね岡村が家に来て一緒にちくわ食った<笑>なんでちくわなんですか<笑>岡村さんとどんな話するんですか岡村とはね芸人論でね岡村隆史、うん、岡村とはなんで仲良くなったかっていうと本当はめちゃイケは打ち上げは全然なかったんだよ、はい、っていうのが片岡飛鳥が打ち上げが嫌いな人ちょっと甘えが生じるっていうんでだから打ち上げがなかったんだけどめちゃイケの最後の日かなちょっとした打ち上げがあったんだよねスタジオカウンターその時に岡村とちょっと話したんだで俺ちょっと仮病を使って俺今調子が良くなくてちょっとうちに来てくんない<笑>仮病を使ったんだな<笑>ただ、来て欲しかっただけなんで,<笑>でその時にちょっと仲良くなったんだよねで電話番号を教えてくれてうち、はい、でちくわを一緒に食って<笑><笑>レモンサワーを飲んだんだよ、うん